Grazie e buon pomeriggio a tutti. Mi dispiace, vi dovrò risvegliare dopo il pranzo, spero che abbiate avuto, fatto un po' a pranzo. Sono, mi sento un po' nel posto sbagliato ora a trovarmi qui davanti a voi a parlare del biometano che per noi naturalmente il futuro non è oggi. Chiaramente è un'opportunità guardando al futuro, però comunque... Molto rapidamente, non so quanti di voi conoscono la Carnival Corporation, eh, abbiamo Costa Crociere, io ci ho lavorato per tre anni, qualche anno fa, e mi devo scusare ma il mio italiano non è migliorato in questo periodo. Comunque al momento, eh, ieri, abbiamo, da ieri abbiamo una nuova nave, eh, abbiamo 106 navi al momento, trasportiamo eh, persone, utilizziamo tanto carburante e nel settore marittimo forse ci sono eh, 300 milioni di tonnellate di, di carburante utilizzato eh, e oggi abbiamo una nave a LNG, quindi guardando al futuro se consideriamo appunto il gas come carburante, sì è qui, stiamo migliorando ma siamo ancora nelle fasi iniziali. Parlerò brevemente un po' quali sono gli elementi chiave nel settore marittimo in relazione al fatto di scegliere il gas, e, perché lo stanno facendo anche altri, e parlare anche un po' di quello che ci possiamo aspettare dal biometano e soprattutto dall'energia che viene dal metano e da altre fonti biologiche. Quindi, malgrado quello che leggete, il nostro è un settore molto regolamentato, abbiamo tutta una serie di parametri molto specifici per le emissioni, restrittivi e quello che vedremo è che dal prossimo anno ci sarà un enorme cambiamento, nel cambiamento dei, un grande cambiamento nei carburanti usati nel settore marittimo. Ci sono dei eh, requisiti che entreranno in vigore il primo gennaio e quindi dobbiamo cercare di capire quali saranno i combustibili per il futuro. Abbiamo una serie di esigenze, eh, la maggior parte delle persone del commercio viaggia per male e chiaramente dobbiamo svolgere il nostro ruolo, i nostri motori sono molto più grandi di altri, pertanto rappresentano un po' il 3% delle emissioni di carbonio a livello mondiale, eh, da, quindi il 3% delle emissioni a livello globale, detto questo naturalmente dobbiamo fare la nostra parte, stiamo lavorando in maniera attiva nel settore, con le organizzazioni del settore per ridurre le nostre emissioni. C'è una maggiore consapevolezza del, dei problemi legati all'inquinamento a livello locale, lo vediamo tanto nel Mediterraneo e nelle città sulle coste, Civitavecchia, Marsiglia e in tanti altri luoghi del Mediterraneo, in Norvegia, ma anche in altre parti del mondo e per noi ci devono essere una serie di soluzioni, quali sono le scelte, quali sono le opportunità a nostra disposizione. Innanzitutto se guardiamo ai requisiti AMO 2020 che sono molto importanti nel settore navale oggi, eh, si può anche non fare nulla e continuare ad acquistare carburanti che rispondono alle, ai, alle leggi in vigore, ma eh, non sappiamo se saranno disponibili anche in futuro gli stessi costi, non lo sappiamo, possiamo usare carburanti tradizionali e utilizzare dei sistemi per trattare i gas esausti, e questo richiede un certo investimento, però guardando al futuro, poiché vogliamo essere un po' all'avanguardia anche nel settore dal punto di vista legale, vogliamo cercare un delle soluzioni più ecologiche. Quindi se guardiamo a tutte le varie cose, quello che vediamo è che nel nostro settore l'LNG eh, è proprio eh, quello che cerchiamo, ma quello che invece rappresenta un problema è forse l'emissione di CO2 e comunque eh, questo ci consentirebbe di andare nella giusta direzione, ma per quanto riguarda il futuro, ciò di cui abbiamo bisogno, è sicuramente una soluzione migliore, cioè un carburante che sia carbon free e malgrado quello che sento sull'idrogeno, l'ammoniaca e tutta una serie di carburanti, se volessi 
per esempio mettere delle batterie sulle mie navi non potrei trasportare chiaramente passeggeri sarebbero solo batterie e l'idrogeno no beh il volume dell'idrogeno di cui ho bisogno per far andare una nave è più alto che l'attuale produzione dell'Unione Europea quindi questi sono i fatti che dobbiamo considerare e che non ci portano a nessuna parte un settore nel quale noi vediamo un potenziale per il futuro è innanzitutto l'LNG e poi un aumento eh, di gas sintetici nell'ambito di questo settore, quindi secondo noi questa è una grande opportunità, ma parlerò un po' più della scala, la scala sicuramente è una questione importante perché se in Norvegia oggi ci sono delle nuove leggi che vengono introdotte e che prevedono che entro il 20, 2026 ci devono essere zero emissioni e questo significa che non ci saranno più navi evidentemente, quindi possiamo capire perché abbiamo scelto le LNG, abbiamo 10 navi ordinate e una che la usa oggi. E, quindi si tratta di un motore che utilizzerebbe l'LNG su base continua. Se, uh, qui vediamo uh, una diapositiva di Shell con la quale collaboriamo. Comunque se guardiamo al settore marittimo è ancora un settore relativamente piccolo in relazione all'LNG e al gas come utilizzo per i motori. Però se guardiamo per esempio ai ferri e uh, alle navi passeggeri sono... Eh, questi settori che vanno per la maggiore però ogni settimana sentiamo ci sono nuovi ordini, ieri ho appreso che, una, che sono state ordinate altre sei navi in Medio Oriente, quindi vediamo che c'è un certo cambiamento e vediamo che queste navi eh, sempre più spesso vengono, eh, utilizzano l'LNG quindi sono cose che esistono il vantaggio di guardare ad un gas biologico che semplicemente sostituisce il gas naturale normale, ma mh, se guardiamo al futuro, guardiamo alle cifre, attualmente non sono alte, ma come ho detto stanno aumentando, vediamo che ci sono sempre più ordini, ma purtroppo alcune delle cose che ci dice l'Unione Europea e, alt e altri governi eh, sono negative rispetto ai vantaggi per il settore marittimo dell'LNG, soprattutto nel settore delle crociere, il 25% di tutte le navi ordinate utilizzano l'LNG, vediamo che comunque questa costituisce una grande opportunità. Se guardiamo le proiezioni nel settore dei carburanti marittimi, entro il 2035 il 35 milioni di tonnellate all'anno è il dato che è indicato, quindi non è enorme, però sta crescendo, queste sono le proiezioni di Shell e vediamo appunto che ci sarà un aumento ancora maggiore. Naturalmente c'è l'elemento della decarbonizzazione che a quel punto sarà metà strada, quindi una cosa che cerco sempre di dire alle persone, perché sono pochi quelli che capiscono veramente che cos'è che facciamo nel settore eh, marittimo, le ultime navi che vediamo nella parte bassa eh, portano 6.000 passeggeri e il viaggio in tutto il Mediterraneo o comunque verranno nel Mediterraneo, eh, arriveranno a Napoli partendo dalle Canarie, eh, ci sono insomma in tutta una serie di navi anche molto moderne, poi per esempio a seconda dei passeggeri ci sono esigenze diverse, ehm, ci sono brand diversi a seconda del paese di origine, però chiaramente la tecnologia svolge un ruolo fondamentale perché poi è la stessa, quindi queste navi più grandi trasportano. Hanno, hanno bisogno di 3.000 metri cubi di LNG ogni settimana, eh, invece ci sono altri tipi di navi più piccole che ne usano di meno, mm, quindi questo vi fa un po' capire quello che è il volume di cui abbiamo bisogno e quando parlo con i colleghi eh, delle, o alcuni partner tecnologici, per esempio dei volumi del biobenetano che potrebbero eh, essere utilizzati, beh ci manca ancora tanta strada da percorrere, non sto dicendo che è impossibile, comunque questa mattina ascoltando alcune delle parole che sono state dette da alcune persone del settore energetico è molto incoraggiante vedere che questa è un'opportunità e non solamente nel settore dei trasporti ma anche nel settore energetico nel suo complesso. Ma come ho detto abbiamo avviato una serie di collaborazioni, eh, per esempio con Cosplay parliamo con tanti operatori del settore per vedere come ci possano aiutare, comunque vediamo che oggi i volumi sono veramente piccoli, abbiamo considerato di, con, di utilizzare il bio LNG in una delle nostre navi in Norvegia e la sfida di, è sicuramente notevole perché non è facile mh, utilizzare questo carburante, però se invece vogliamo adottare una scala più piccola che cosa possiamo fare? 
per esempio possiamo collegare le nostre navi a delle reti nei porti per rifornimento eh, ed è anche possibile appunto utilizzare il biometano, in quel caso ci sarebbero eh, emissioni di carbonio zero e questo sarebbe un vantaggio anche per le comunità locali proprio per lo zero emissioni, non significa che bisogna avere l'LNG na sulle navi e, e comunque... Eh, le nostre navi appunto sono diverse a seconda dei porti dove operano, quindi chiaramente c'è un problema di scala a seconda del tipo di navi, però c'è sempre questa esigenza di emissioni sempre minori, porti sempre più puliti, poi vediamo che ci sono dei vantaggi, ci sono comunque delle soluzioni, quindi questo è un modo per, forse per cercare di introdurre appunto i carburanti biologi, di origine biologica diciamo, nel nostro settore. Sicuramente sui giornali vedrete che all'Otterda stanno cercando ehm, di utilizzare il, il biometano, eh, quindi chiaramente ci sono dei movimenti in questo senso, dei, cambia dei cambiamenti perché appunto comportano dei vantaggi. vantaggi. Allora, ma perché stiamo guardando a queste possibilità? Noi come azienda abbiamo una serie di progetti di sostenibilità, ci siamo stabili, fissati un obiettivo, quello di ridurre la nostra impronta di carbonio del 25% entro il 2020 e sicuramente ci arriveremo prima del, del previsto come azienda del settore dobbiamo cercare di raggiungere quello che ha detto l'IMO una riduzione del 40% oltre il 2030 pensiamo di riuscirci chiaramente non sarà facile ma non solamente utilizzando l'LNG non possiamo affidarci ai biofuel con le tecnologie attuali ci sarà un po' di, un po di biofuel un po' di LNG e sicuramente sarà un gran vantaggio se ci saranno per il momento possiamo gestire questa cosa con le tecnologie attuali solamente fino a un certo punto, quindi l'elemento fondamentale è il 2050, qua stiamo parlando di eh, una diminuzione del 50% in termini assoluti, e quindi questo è un grafico che vi fa vedere quello che è ad attualmente Carnival Fleet nel 2008, eh, 2008 avevamo 85 navi, adesso ne, alla fine del 2017 105 e credo che adesso ne abbiamo 106 per ridurre queste emissioni del 50% entro il 2050 è uno sforzo enorme, magari entro il 2050 avremo 130 navi perché la crescita nel settore navale è enorme, non so se mai, siete mai stati a fare una crociera, Beh, non tante persone, dai su su è divertente, eh, per gli italiani ci sono un sacco di offerte quindi vi invitiamo davvero a visitarci. Con la Costa Crociere ci sono tantissime opportunità, quindi venite numerosi. E poi, quanti di voi hanno un'auto elettrica? Mm, bene, e quante persone sono venute qua in aereo? Eccomi, non tante. E quante di voi hanno ridotto le vostre emissioni? Allora, tutti ci chiedono di fare qualcosa, ma nessuno di noi fa niente. Eh, alla fine dobbiamo anche mm, pensarci. Allora... Questo obiettivo ambizioso è davvero importante perché è una vera e propria riduzione. Come facciamo però a raggiungere tale obiettivo se dobbiamo ridurre le nostre emissioni del 50%? L'LNG, diciamo noi utilizziamo dei motori diesel, allora potremmo arrivare al 10-15%, ma non credo che arriveremo al 30%. Uh, quindi short nel caso delle nostre flotte, quando siamo nei porti, eh, se riuscissimo appunto a collegarle a delle reti potremmo ridurre le nostre emissioni del 10%, altro 10% potrebbe venire dal recupero energetico, come ho detto già stiamo arrivando al 20-30%, forse ci riusciremo anche con una maggiore efficienza. Chiaramente ogni volta che viene progettata una nuova nave è chiaro che non riusciamo a raggiungere dei miglioramenti a livello di eh, miglioramento dell'efficienza energetica, eh, però chiaramente per fare grossi cambiamenti a livello tecnologico ci vogliono da 6 a 10 anni, quindi ci vuole molto tempo, stiamo parlando comunque di navi che costano milioni di dollari eh, e ogni anno eh, spendiamo 75 milioni di dollari solamente nella ricerca e sviluppo ma loro nella compagnia come la Shell mh, spendono miliardi di dollari nel settore ricerca e sviluppo quindi entro il 2050 che cosa ci sarà davvero? Beh, la soluzione 
più logica sono, è il campo dei combustibili sintetici o eh, biofuel, quindi sono questi che ci possono a delle, portare a delle riduzioni effettive, quindi tutti parlano di idrogeno, de, parlano anche dell'ammoniaca, allora qual è il possibile scenario? Quindi questo è quello che stiamo facendo a livello aziendale, stiamo considerando appunto le possibili soluzioni, ma se pensiamo agli ibridi, batterie e fuel cell che ci danno diciamo, la stessa efficienza di un motore diesel di una macchina, non c'è di più, indipendentemente da quello che vi diranno i produttori, vi posso dire che se, se si mettesse eh, un motore di questo genere su una nave si potrebbe avere una conversione solo del 50%, l'idrogeno non ce n'è abbastanza, eh, ma ammoniaca sì, sicuramente svolgerà un ruolo maggiore in futuro, quanto sarà grande? Beh questo non ve lo posso dire, non lo so, però quello che vi posso dire è che posso ottenere l'LNG in maniera affidabile nella maggior parte dei luoghi e se il biometano si può convertire in bio-LNG ci sarà una percentuale che crescerà di anno in anno, questo diciamo, porterebbe ad una neutralità dal punto di vista del carbonio, però se voglio una riduzione del 50% per la mia flotta, e qua stiamo parlando di una cosa un po' teorica, solamente per la mia flotta avrei bisogno di, ove, di più di 2 milioni di, di tonnellate di, eh, di bio-LNG entro il 2050, grazie per la vostra attenzione.